Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, para kiai yang pada pagi hari ini saya mendapatkan keberkahan untuk bisa berjumpa semua di sini. Wabil khusus dari Sohibul Petita, guru kita yang selalu biasanya tiap hari Jumat pertama ngajar di rumah KJ Mahfud Asirun semoga beliau selalu diberikan kesehatan panjangkan umurnya dan terus menjadi pengayom dakwah di Jakarta ini dan semua saja yang mohon izin tidak tersebutkan nama satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat Alhamdulillah hari ini bisa kembali ke Alikon setelah beberapa waktu saya sudah pamit ini sama Pak Yai sebelum berangkat Ini beberapa bulan ke depan waktu itu Saya terbebas dari status tahanan kota Karena dulu di Jakarta ini nama resmi yang gubernur Prakteknya tahanan kota Sejauh-jauhnya pergi paling cilincing Cakung Gak pernah ke bandara Karena gak ada urusan di bandara Tapi sekarang beberapa waktu ini malah jarang di Jakarta kalau pulang sore, malam, subuhnya pagi udah berangkat lagi. Tiga empat hari nanti baru pulang lagi. Tiga empat hari baru pulang lagi. Indonesia ini luas sekali. Dan makin kita merasakan betapa yang berada di Jakarta ini harus bersyukuri. Karena di sini sekolah muda, kesehatan muda, lapangan pekerjaan sesusah-susahnya di Jakarta masih ada pekerjaan-pekerjaan sampingan yang bisa dikerjakan tapi kita saya keliling ke berbagai tempat ke Sorong, ke Maluku, Maluku Utara wah ke Aceh, Kalimantan tantangannya luar biasa justru itu yang kalau boleh saya ceritakan di sini PR kita bagaimana membuat daerah-daerah itu merasakan kemajuan sebagaimana yang dirasakan di tempat ini kita di sini rebutan sekolah, betul ya? Kalau di sana cari sekolah, bukan rebutan. Kalau di sini pilihannya banyak, di sana pilihannya terbatas. Jadi kami kembali untuk silaturahmi sekaligus pamit ini hari besar yang alikon yang saya biasanya selalu datang tiap tahun tanggal 8 besok. Mohon pamit karena tanggal 8 besok saya terjadwal di Jawa Barat, Garut, dan Cianjur jadi tidak bisa hadir tapi Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi dan bisa berjumpa ternyata banyak di para ahli ulama bagia yang menyempatkan hadir insya Allah diberkah buat semuanya dan kami titip bantu jagain Jakarta titip bantu jagain Jakarta di luar sana ada banyak tawaran-tawaran macam-macam. Oh, kita mau bikin acara aja kadang-kadang izinnya udah di kantong, hilang dari kantong lah. Perasaan izin dari kantong gitu. Pas mau acara hilang izinnya. Jadi cari tempat lagi, cari tempat lagi. Ya itu perjuangan. Ini besok mau acara di JIS, banyak yang laporan. Bisnya nggak bisa dipakai. Kita lihat. Apakah itu membuat kita gentar? Membuat kita mundur? Insya Allah kita mundur terus. Malah ini membuat kita makin yakin. Itu tidak? Bahwa yang sebenarnya kita kerjakan adalah perubahan yang sesungguhnya. Dan kita juga menemukan. Saya cerita sedikit. Nih. 2023 itu tahun dalam seumur hidup saya paling banyak berjabat tangan salaman paling banyak selama setahun itu 2023 sebelum itu belum pernah ngalamin salaman sebanyak itu di Bonapur apa yang terjadi? ketika kita datang di sebuah tempat orang datang itu membawa harapan kami datang ke Aceh di Jakarta ini kalau datang paling-paling jauh-jauhnya dua jam 
di sana ada yang 13 jam kalau kasih ada yang satu malam satu hari satu malam pakai kapal kalau kasih dan mereka datang bukan sekedar mau ikut hadir bukan datang itu membawa harapan apa di tempat kami kurangnya ini butuhnya ini kurangnya ini butuhnya ini kami tidak pernah dapat perhatian jadi yang dititipkan pada kami itu harapan harapan yang banyak sekali jadi saya sampaikan di berbagai tempat ketika kita mengusahakan perubahan untuk bisa mencapai harapan itu adalah tanggung jawab yang harus kita emban sama-sama jadi 14 Februari besok ketika kita harus mengamankan suara itu bukan mengamankan suaranya capres itu mengamankan harapan jutaan orang yang perlu berubah jutaan orang yang menginginkan ada perubahan itu yang harus kita amankan karena mereka menitipkan dan saya ini baru kalau selesai mendatang acara sebagian disampaikan sebagian dituliskan penuh kantong itu sama titipan-titipan pesan kamu tidak bisa disampaikan ketemu ibu-ibu narik-narik celana saya di atas panggung tarik-tarik apa bu anak saya pintar pak anak saya pintar tapi nggak bisa sekolah nggak ada ongkos nggak ada beasiswa ya udah ibu tulis namanya nomor hpnya ibu tulis saya simpan ke kertas dan pulang menembus masa nyeri buat orang terus sampai mobil eh ibu juga ada sini lagi yang tadi bukan udah tadi iya pak tadi pakai kertas takut hilang ini saya kasih kerdus dan dia ditulis di atas kerdus pak biar tidak hilang tolong bantu anak saya ibu-ibu butuh susu buat anak-anaknya ongkos susunya mahal sekarang pak ini cerita ini masih di mana mana mereka menginginkan pemerintah yang berubah bukan hanya pemerintah yang memikirkan yang besar tapi memikirkan yang kecil yang sekarang yang kecil ini dipikir ini dikasih bansos tapi tidak disiapin lapangan pekerjaan kalau tidak dipikir lapangan pekerjaannya yaitu tidak menyelesaikan masalah jadi banyak sekali PR itu makanya kita ikhtiarkan sama-sama insya Allah 14 Februari besok insya Allah Jakarta kita bisa menjadikan Jakarta kota perubahan Amin. karena di sini insya Allah pesan perubahan yang kuat karena semuanya kepengennya begini Pak kami pengen ke Jakarta kita pengen ke Jakarta itu dikatakan di mana mana Pak kita kita yang sering melihat perbandingannya tidak aneh bila semuanya menginginkan ada peningkatan kualitas insya Allah saya titik buat semuanya para tokoh masyarakat para ulama para kiai bantu untuk titip jagain dan titip sampaikan kepada umat semua datang ke TPS nyoblos sesudah jam satu balik lagi ke TPS ikut menyaksikan penghitungan suara jadi rame-rame diawasi jangan kita nyoblos terus pulang nunggu hasil sesudah jam satu balik lagi tonton rame-rame tonton rame-rame kawal sampai tuntas wong bis aja bisa hilang izin aja bisa hilang jadi kita harus jagain tuh karena ini tidak bisa kita ganti waktunya hanya tanggal itu jadi titiknya dua satu nambah suara dua jagain suara insya Allah perubahan nanti kita kita lakukan sama-sama jadi Pak Pak Yai mohon nanti kami didoakan supaya bisa menuntaskan ini kira-kira 16 hari lagi setelah 16 hari lagi insya Allah di ujung kita akan ketemu hari perubahan Indonesia terima kasih hari perubahan hari perubahan insya Allah insya Allah terima kasih Allah mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, 
terpercaya.